მას ასე მოემზადეთ კარგად მოეწყოთ და გამოყვავით მოგზაურობას პაპუა ახალი გვინეიდან ვიწყებთ ახალ გვინეიაში კვლავ რჩება მრავალი კულტურა და ტომური წყობილება რომელთა შესახებაც ძალიან ცოტა მოიცის არსებობს მოსაზრება ასე ტომებში კანიბალიზმის შესახებ საექსპედიციო ჯგუფები რომლებიც პაპუა ახალ გვინეიაში კალამის ტომის შესასწავლად წავიდნენ უკან აღარ დაბრუნებულან ხალხის უმრავლესობა ეთნიკურად მსგავსია თუმცა მათ შორისაც არის განსხვავება ზოგიერთი მათგანი უჩვეულოდ დაბალია კალამის ტომის მამაკაცის ცნობილია თავისი უნიკალური ხემძღვანელობის უნარით. მათი საცხოვრებელი ადგილი პაპუა ახალ გვინეაში მდებარეობს, მაგრამ დასახლებული ადგილიდან საკმაოდ შორს. კალამის ტომი თავს ძირითადად გარეულ ტახზე ნადირობით ირჩენს, რაც შეეხება მათ საცხოვრებელ სახლებს, ისინი საკუთარი ხელით ხის ხმელი ბალახისგან აქვთ გაკეთებული. ტომში საკმაოდ ბევრი ბავშვია, რომლებსაც 10 წლის ასაკიდან სპეციალურ მომზადებას უტარებენ, იმისთვის რომ ნამდვილი მეომრები გახდნენ. კალამის ტომის მკვიდრნი გამორჩეულად ფერადი ადამიანები არიან. ნენების ტომი ჩვენი წელთაღრიცხვით პირველ ათასწლეულში გამოჩნდნენ ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანის ნაპირებთან თუმცა მიგრაციის შედეგად ისინი ციმბირის ტერიტორიაზე გადასახლდნენ მათი გარეგნობა განსხვავებულია გამოირჩევიან მრგვალი სახითა და თვალის წვრილი ჭრილებით ნენების ტომი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან მოსახლეობად ბოლო წლების აღწერის მიხედვით ტომში 1500 ადამიანი ცხოვრობს თუმცა ეს რიცხვი მუდმივად იცვლება რადგან მათი უმთავრესობა მომთაბარეა რაც შეეხება ტრანსპორტს, ისინი ირმით გადაადგილდებიან, თუმცა ირემს კიდევ ერთი დატვირთვა აქვს, რადგან სწორედ მის ხორცს თვლიან ნენები დელიკატესად, რომელსაც უმად მიირთმევენ. ლადეხის ტომი ინდოეთში მდებარეობს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად დასახლებული რეგიონები, რომლის კულტურა და ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ტიბეტთან. რის გამოც ტომში ტიბეტური წარმოშობის ხალხი ჭარბობს. ლადეხი ცნობილია თავისი შერეული მთის სილამაზით, მოსახლეობა თითქმის ციცაბო მთის ფერდობზე ცხოვრობს. აქ ძალიან იშვიათად შეხვდებით ხეებსა და ტყის მასივებს. წარსულში ლადეხაი ითვლებოდა სტრატეგიული სავაჭრო მარშრუტების გზაჯვარედინად. მაგრამ ჩინეთის ხელისუფლებამ 1960-იან წლებში საზღვრები დახურა ტიბეტსა და ცენტრალურ აზიასთან. საერთაშორისო ვაჭრობაც გაჩერდა მას შემდეგ ლადეხის ტომის მცხოვრებლებს ყოველწლიურად ბრძოლა უწევთ არსებობისთვის. კაროს ტომი სამხრეთ ეთიოპიაში ყველაზე პატარა ტომია, რომელიც მდინარე ომოს ნაპირებთან მდებარეობს. ცხოვრების რთული პირობების გამო ადგილობრივებს რაოდენობა სერიოზულად შემცირდა და ახლა მათი რიცხვი დაახლოებით 1000 ადამიანია. ადგილობრივები ზემოთ მოყვანილი სხვა ტომებისგან გამოირჩევიან განსხვავებული ვიზუალით. მამაკაცები თეთრი, ცარცისა და სხვა ფერების მეშვეობით იხატავენ საღეს. ამ ტომის ყურებისას ცივილიზაციის რაიმე ნიშნის პოვნა თითქმის შეუძლებელია. მათი საცხოვრებელი სახლები ხისგან არის გაკეთებული, რაც შეეხება სახურავს, ისინი ხმელი ბალახით არის დაფარული. კაროს ტომის მამაკაცები დროის ძალიან დიდ ნაწილს ნადირობას უთმობენ. ამ დროს კი ქალები ბავშვებთან ერთად სხვადასხვა ხელსაქმით არიან დაკავებული. ადგილობრივი მაცხოვრებლების ტუმრების მიმართ აგრესიულობით ან სხვა რაიმე საშიში ქცევით არ გამოირჩევიან. პირიქით ისინი ბედნიერებიც კი არიან, როცა ჩუქნიან მათ რაიმე ისეთნიუთ, რასაც არსებობისთვის გამოიყენებენ. მაორის ტომი ახალი ზელანდიის მკვიდრებისგან არის შემდგარი. მათი წინაპრები აღმოსავლეთ პოლინეზიელები იყვნენ, რომლებიც მისდევდნენ მეცხოველეობას, მეთევზეობას და მებაღეობას. მაორის ხალხი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გარე სამყაროსგან იყვნენ იზოლირებული. მათენაზე სიტყვა მაორი ნიშნავს ჩვეულებრივს, ბუნებრივს ან ნორმალურ მოკუდავ ადამიანს. ჰაკა ყველაზე ცნობილი მაორის ტომის ტრადიციაა. ეს საკვები სიმღერის ფონზე სრულდება და შედგება ტაშის დაკვრისგან, ფეხების სწრაფი რიტმული მოძრაობისგან. მას ასრულებს ლიდერი და მისი გუნდი. თავად ცეკვა ენერგიული, საომარ და აგრესიულ მოძრაობებს მოიცავს. ტრადიციის თანახმად პირველი ჰაკა დაკავშირებულია ბელად ტინირაუსთან, რომელმაც ქალების ჯგუფს უბრძანა ჰაკა მათი მტრისთვის შეესრულებინათ. დღეს კი ჰაკა საკმაოდ პოპულარული ცეკვაა ახალ ზელანდიაში, რომელსაც ასრულებენ სკოლებში, კონცერტებზე და ასევე ახალი ზელანდიის გუნდში, რეგბში, ყოველი მატჩის წინ. აღმოსავლეთ აფრიკაში ბევრი ტომი არსებობს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მურსის ტომია. ისინი საკუთარ თავს ძლიერებად მოიხსენიებენ, თუმცა მათი სიმძლავრე მხოლოდ ქცევაში როდი გამოიხადება. ამისთვის დახმარებას ღმერთებს თხოვენ, ძირითადად გვალვისა და დაავადებების საბრძოლველად. ბოლო აღწერის მიხედვით მურსის ტომის მოსახლეობა 450 ადამიანი შეადგინა. აქ შეხვდებით ბევრ ტრადიციას, მაგალითად ტომებში გოგონებს ადრეული ასაკიდანვე უჭრიან ქვედა ტუჩს და გათხოვებისთანავე დისკს უსვამენ, რომლის ზომაც ნელ-ნელა მატულობს. 
ამ სამკაულს ძირითადად მაშინ იკეთებენ, როდესაც ქმარი და დედამთილი სადმე არიან წასულები. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ნაკლები ილაპარაკონ. ტუჩის გაუხრეტვას აქვს თავისი ისტორია. როცა მურსის ტომის ადამიანებს მონებად გაყიდვა დაუპირეს, მათ საკუთარი თავისა და სხეულის დამახინჯება გადაწყვიტეს, რადგან მათი ყიდვა არავის მონდომებოდა. რაც შეეხება სხეულზე ამობურთულ ჭრილობებს, ამისთვის ისინი კანს იჭრიან და შიგნით ისვამენ ცოცხალ მწერს. წერის სიკვდილის შემდეგ კანი რჩება ამობურცული. დღეს მურსის ტომი ამას ქალის კიდე ვერც სილამაზედ თვლის. მასაი კენიას და ჩრდილოეთ ტანზანიაში მცხოვრები ნახევრად მომთაბარე ხალხის ეთნიკური ჯგუფია. ის აფრიკის ეთნიკურ ჯგუფებს შორის ყველაზე უკეთაა ცნობილი, რომლებიც ლაპარაკობენ მასაის ენაზე. ბოლო დროს ორგანიზაცია ოქსფამმა განაცხადა, რომ მასაის ხალხი კლიმატური ცვლილებების მხოლოდ ხდება. გაუდაბუნებულ არეალში შეუძლებელი ხდება მათი ტრადიციული სოფლის მეურნეობის წარმოება. მასაის ხალხში საკმაოდ ბევრი ტრადიციაა გავრცელებული. ერთ-ერთი კი გახლავთ წინდაცვეთა, მამაკაცი რომელიც არ არის წინდაცვეთილი, ითვლება პატარა ბიჯად. მას არ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილებები, არ შეუძლია იყვნენ წემსები და ეკრძალებათ ცოლის მოყვანა. ტომში ბავშვებ შვიდი წლის ასაკში ხის ნატეხით უხროტენ ყურს და ხის ტოტით აღმავებენ მას. დროთა განმავლობაში კი მძიმე საყურებს კიდებენ, რის გამოც მათი ბიბილოები მხრებამდე იძალება. რაც უფრო დიდია ბიბილო, მით უფრო ლამაზა და პატივსაცემად ითვლება ადამიანი. რაც შეეხება ქალებს და ქორწინებას, როდესაც გოგონა აღწევს სქესობრივ სიმწიფეს, მას მალევე აქორწინებენ ასაკოვან მამაკაცზე. მამაკაცებისთვის კი ცოლის მოყვანამდე აუცილებელია სიმდიდრის დაგროვება, რასაც გარკვეული დროს ჭირდება. აილანდის მთის ტომების დიდი ნაწილი დაახლოებით 200 წლის წინ გამოჩნდა. 6 ძირითადი ტომიდან ყველაზე დიდი კერენის ტომია, რომლებიც მიანმარიდან გადმოსახლდნენ. რაც შეეხება ადგილობრივებს და ქალებს, ისინი ბრწყინვალებისთვის ვერცხლის მოსართავებით იმყოფებენ თავს, რომლებიც მათ სოციალურ სტატუსზე მეტყველებს. ასეც სამოში გამოწყობილ ქალებს სურთ სხვებს თავი მოაწონონ. განსაკუთრებით კი საპირისპირო სქესის ყურადღება მიიპყრონ. როდესაც აილანდის კუნძულზე ლამაზ გოგონას შეხვდებით, ელზე რგოლებით ალბათ აქსესუარი გეგონება, თუმცა ეს ასე არ არის. აილანდის ველური ტომის კენერის ხალბატონებს კისერს უგრძელებენ. დიახ გოგონებს 5 წლის ასაკში ელზე რგოლებს უკეთებენ იმისთვის, რომ მათი კისერი უფრო გრძელი და ლამაზი იყოს. თუმცა მხოლოდ კისრი დროდი შემოიფარგლებიან. რგოლებს ხალბატონებს ფეხზეც უკეთებენ და როგორც ამბობენ, სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს, სწორედ ამიტომ. ეს ტრადიცია უცვლელად თაობებს გადაეცემა. სურმას ტომები ეთიოპიასა და ჩრდილოეთ სუდანში ცხოვრობენ. ტომის მაცხოვრებლები საკუთარი ტრადიციებით გამოირჩევიან. ერთ-ერთ უძველეს და ამავდროულად აუცილებელ ტრადიციას ნებისმიერი წევრისთვის სხეულის ცვლილებები წარმოადგენს. გარკვეულ ასაკამდე მისვლისას გოგონები წინა კბილებს იძრობენ და ტუჩს იხვრეტენ. მეოცე საუკუნის ბოლოს სურმას ტომელების რაოდენობა 200-ს ცდებოდა. მათ საკუთარი რელიგია აქვთ, ჰყავთ ცის ღმერთი, სახელად ტუმა, რომელზეც ხშირად ლოცულობენ. ატარებენ მსხვერპლ შეწირვის რიტუალებს, რათა ტუმა ასიამონონ. აქ ძლიერ სქესად რა თქმა უნდა მამაკაცი ითვლება და სწორედ მათ აქვთ პასუხისგებლობა, წვიმა მოიყვანონ. დიახ არ მოგესმათ ისინი სპეციალურ რიტუალს ატარებენ, როცა წვიმა სჭირდებათ. სურმას ტომის წევრები ხშირ შემთხვევაში დუელში იწოვენ ერთმანეთს. სოფლის მთავარ მოედანს ვიტყოდი, მაგრამ ეს უბრალო გაშლილი მინდორია, სადაც იბრძვიან პირველობისთვის ისრებით. გამარჯობილს კი ტომის პატივისცემა და საუკეთესო ხალბატონი ხდება. 